வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவிச்சர்வணியா வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் மழை காலம் தொடங்கிடுச்சுனாலே ஜென்ரலா எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கக்கூடிய பேச்சையோ சளி ஸ்டார்ட் ஆயிடுமே ஜரங்கள் வந்துடுமே அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஜென்ரலா சளி ஜரம் எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது தாண்டி இந்த காலகட்டம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனாலே பல பேர் சொல்லக்கூடியது வந்துட்டு நான் அடிக்கடி தலை குளிக்க மாட்டேன் தலை குளிச்சாலே எனக்கு சளி பிடிச்சிடும் இதுல என்ன தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறத பத்தி அவங்க கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஒவ்வொரு நாளும் வரக்கூடிய டாக்டர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன இருக்குன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு சளி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சைனஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆயில் பாத் எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே அவசியமான விஷயம் நீங்க வலியுறுத்திட்டே இருக்கீங்க பட் அதுக்கு வயசு வசாவை தான் நிறைய பேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை பத்தி இன்னைக்கு பேசலாம் ஓகே கண்டிப்பா இப்ப நம்மளுக்கு சளி ஈருமல் தொந்தரவு இந்த ஃபீவர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு எதனால நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா தட்ப வெப்ப நிலை வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மாறுறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏற்படுது ஸோ ஏற்கனவே சளி வந்து நம்ம நுரையீரலில் ஃபஸ்ட்டு தங்கி இருக்கு சரியான காற்றோட்டம் வந்து நம்மளுக்கு நுரையீரலில் இல்லை அப்படின்னா அது ஏற்கனவே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு உள்ள வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இறுகி போய் நம்மளுக்கு கல் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து உள்ளேயே நம்மளுக்கு அடைச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அந்த கிளைமேட் நம்மளுக்கு மாறுறப்போ மழை காலம் குளிர்காலம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மாறுறப்போ அந்த கிளைமேட் மாறுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு கிளைமேட் மாற்றத்தினாலேயும் சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு குளிர்ச்சியான பொருள்கள் ஏதாவது உடனே சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சாதாரணமாக வெள்ளரி பிஞ்சு சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் நெஞ்சுக்குள்ளே நம்மளுக்கு சளி இருக்கு நுரையீரல் வந்து கிளீனாக இல்லை அந்த காற்றோட்டம் சரியாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஃபஸ்ட்டு வர ஆரம்பிக்கும் இதையும் தாண்டி நம்மளுக்கு சளி அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு காய்ச்சலும் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் சளி பிடிச்சி காய்ச்சல் வர்றது தான் வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மெயின் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி வயது முதிர்ந்தவங்களுக்கும் இளம் வயதினருக்கும் இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நிறையவே காணப்படுது ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சளி பிடிச்சிக்கிச்சு காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது எதனால நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத யோசிக்கிறதே கிடையாது உடனே போய் ஒரு மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு ஒன்று இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கிறது அப்படி இல்லாட்டி டேப்லெட்டை வாங்கி போட்டு அந்த ஃபீவரை வந்து அப்படி சப்ரெஸ் பண்ணிடுறது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்மளுக்கு சளி பிடிக்குது அது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அதை வந்து எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம ரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் வந்து அந்த கிருமிகளை நோக்கி நம்மளுக்கு வந்து போராடுது ஸோ அந்த போராடுற டைம் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு ஃபீவர் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஃபீவர் அப்படின்றத வந்து அப்போ தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு கிருமியும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் போராடக்கூடிய ஒரு டைமில் வந்து நம்ம பாடியில் உள்ள நம்ம உடம்புல உள்ள வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்கிற தன்மை தான் நம்ம வந்து ஃபீவர் காய்ச்சல் உடல் காங்கை வெப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து சாதாரணமாக நம்மளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் தான் இது அப்போ ஃபீவரை வந்து நம்ம தப்பாக நினைக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஃபீவர் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பயப்பட தேவையில்லை அதே ஃபீவரே நம்மளுக்கு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நம்மளுக்கு தாண்டி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சிவியராக ஏதாவது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம உடம்புல சிவியராக இருக்கு அதை அழிக்கிறதுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் போராடிட்டு இருக்கு அப்படின்றதா நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும் ஸோ அப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்ல நம்மளுடைய மூலிகை மருந்துகள்லேயே வந்து நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் செய்கையுடைய மூலிகைகள் எந்த ஒரு பக்க விளைவும் ஏற்படுத்தாத அளவுக்கு மூலிகைகள் எல்லாமே
அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபீவர் இருக்கவங்களோ இல்லை சைனசைட்டஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரி சளி பிரச்சனை அடிக்கடி சளி உள்ளது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கவங்க வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஆனால் ஒரு சாதாரண காய்ச்சல் உடல் காங்கி கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டு ஒரு சாதாரண இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடிய காய்ச்சலுக்கு வந்து நம்ம நொச்சி தைலம் இல்லாட்டி குளிர்தாமரை தைலம் வந்து நம்ம தலையில் தலையிலேருந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாக நல்ல முடிகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம சாதாரணமாக நம்ம வெந்நீர் வச்சு நம்ம ஆயில் பாத் மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னாவே உடனே நம்மளுக்கு ஃபீவர் வந்து நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து வழிவகுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இது எல்லாமே சாஸ்திரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு கூறப்பட்டிருக்கு ஃபீவர் இருக்கப்போ நம்ம ஏன்னா சூடு உடல் சூடு அப்போ என்ன தேய்ச்சி நம்ம தலை குளிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஃபீவரே நம்மளுக்கு வித்தின் ஒன் டேல நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் மைல்டாக வரக்கூடிய ஃபீவர்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதுக்காக யாரும் போய் எமர்ஜென்சியாக போய் டேப்லெட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஆயில் பாத் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் மூக்குலேருந்து தண்ணி ஒழுகிறது அது எல்லாமே கொஞ்சம் சிவியராக தான் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுவே வந்து நம்ம செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ஃபோர்த்து டைம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுவே நம்ம சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கியூர் பண்ணிடும் ஸோ ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம தலைக்கு முழுகிறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம கொஞ்சம் காரமாக்கிக்கணும் ஒன்று மிளகு வெள்ளைப்பூண்டு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்து கொஞ்சம் காய்ச்சிட்டு அந்த எண்ணெயை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணபோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு குளிர்ச்சி இருக்காது சைனஸ் சைனசைட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு எதுவுமே பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் ஆயில் பாத் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து யாருமே வந்து அதனுடைய விதிகள் வந்து சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இதுக்கு ஆயில் பாத் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில வரைமுறைகள் இருக்குது எப்போ எழுந்திரிச்சு எடுக்கணும் காலையில் விடியற் காலையில் அதிக காலையில் நம்ம எழுந்திரிச்சு ஆயில் பாத் வந்து நம்ம எடுக்கணும் அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக சூரியன் தோன்ற டயத்தில் நம்ம வந்து குளித்து முடிச்சிடணும் அதுவும் இளமான வெந்நீரில் தான் நம்ம வந்து குளிக்கணும் ஸோ ரொம்ப பச் ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது பச்சை தண்ணி அந்த மாதிரிலாம் குளிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து சளி காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அப்போது இளம் வெந்நீர் அதில் தான் குளிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்ப வந்து சீகக்காய் அந்த மாதிரி மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஷாம்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து நம்ம டைஜஷன் ஆகக்கூடிய இந்த கோழி நண்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹீட் கொடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம காடை கௌதாரி வெள்ளாட்டுக்கறி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் மற்ற காய்கறிகள் எல்லாமே பிஞ்சு வகை காய்கறிகளாக வந்து நம்ம அந்த டைம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தலை குளிச்சுட்டு வந்து பகலில் வந்து நித்திரை வந்து கூடாது நித்திரை அப்படின்னா நம்மளுக்கு தூக்கம் பகலில் வந்து தூங்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஆயில் பாத்து நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து எடுக்கும்போது உடல் உறவு வந்து மேற்கொள்ளக்கூடாது ஸோ இது எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிற்காலத்தில் வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வழிவக வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தவிர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சிறந்தது இது வந்து சைனசைட்டஸ் பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு வந்து கியூர் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ ஆயில் பாத் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் வந்து சும்மா தலைக்கு உடம்புக்கு மட்டும் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு மூணு மூணு சொட்டு நம்ம காதுகளில் விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்ல நம்மளுக்கு வந்து கண் பார்வை சளி தொந்தரவு இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு எதுவுமே இருக்காது அதே மாதிரி கண்ணில் ஒரு சொட்டு ரெண்டு சொட்டு அந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் நம்ம விடும்போது நம்மளுக்கு வந்து மூக்கு நோய்கள் செவி நோய்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாகும் அதே மாதிரி உள்ளங்கால் பாதத்தில் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம தேய்க்கும்போது நம்மளுக்கு கண் வந்து நம்மளுக்கு பார்வை நம்மளுக்கு வந்து நல்லா உண்டாகும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறப்போ வந்து வெளியே மட்டும் ஆயில் அப்ளை பண்ணாமல் உள்ளேயும் கொஞ்சம் ஆயில் நம்ம சொட்டுகள் அளவுக்கு நம்ம வந்து விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து உடலில் உள்ள எந்த ஒரு வியாதிகளும் நம்மளுக்கு வந்து எளிதில் வந்து நம்ம மருந்துகள் எடுக்காமையே நம்ம வந்து உடம்பு வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் நல்லா இருக்கும் அதே ஆயில் நல்லெண்ணெய் காலையில் எந்திரிச்சோடனே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா
மேம் அம்பிகா फ्रॉम நாமக்கல் மேம் ஓகே அம்பிகா இப்போ யார்க்காக நம்ம கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேம் என் ஹஸ்பண்ட்காக கேக்குறேன் மேம் ஓகே மா அவரோட வயசு என்னமா அவர் 36 மேம் ஓகே மா உங்களுக்கு சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இனேபிள் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் ம் மேம் என் ஹஸ்பண்ட் கே 36 ஆகுது மேம் சரி இப்ப 2 and 1/2 years ஆ ரோமட்டாய்டு ஆர்த்ரைடிஸ்க்காக ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் மேம் ஜாயின்ட் பெயின் ஃபுல்லாவே ரொம்ப சிவியர் ஆயி தான் ட்ரீட் பண்ணோம் மேம் ஓகே இப்ப இவ்ளோ 2 வருஷம் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துமே இன்னமே அந்த முடக்கு வாதம் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வயிற்றுல செரிமானம் வந்து சரியில்லாத காரணத்தினால சரியாக உணவுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாக செரிக்காது அப்போ என்ன ஆகும் கொஞ்ச நேரம் வந்து அது வயிற்றுல தங்குறப்போ நம்மளுக்கு வந்து மந்தம் ஏற்பட்டு காற்று ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு வாய்வு தொந்தரவாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வாய்வுகள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வீக்கான பார்ட்ஸ் நம்ம மூட்டுகளில் போய் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டே ஆகும் அந்த டாக்ஸன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டே ஆகிறதுனால அதுக்கப்புறம் அந்த ஜாயின்ஸை வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணி அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெம்பரின் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிரும் அப்போ நீர்த்துவம் ஆயிரும் அந்த பசை வந்து பசை திரவமாக இருக்கிறது வந்து நீர்த்துவம் ஆயிரும் நீர்த்துவம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மூட்டுகளை சுற்றி நம்மளுக்கு வீக்கங்கள் ஏற்படும் வீக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து நம்ம நரம்புகளை போட்டு அழுத்துறதுனால நரம்புகளும் அதில் ஊறி இருக்கிறதுனாலையும் ஜாயின்ஸ் அந்த தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னாவே ஜாயின்ஸ் வந்து அரிக்கப்படும் அதனாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஏற்படும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து எலும்புகள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று உரச ஆரம்பித்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு வழிகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை நார்மலாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் முடக்கரத்தான் கீரை மட்டும் டெய்லி எடுத்துக்கோங்க ஒரு முப்பது மில்லி இல்லாட்டி நாற்பது மில்லி அளவு கஷாயம் மாதிரி வச்சு ஐம்பது மில்லி அளவு வரைக்கும் குடிக்கலாம் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது ஆரே ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்குமே முடக்கரத்தான் கஷாயம் வந்து குடிக்கலாம் அதே மாதிரி நெருஞ்சிலும் நீர் முள்ளியும் வந்து நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் பொடிகளாகவும் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி அந்த பிளான்ட் அப்படி காய வச்சதை நல்லா வாங்கி உலர்த்தி நல்லா பொடி மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு நாலு ஸ்பூன் இல்லாட்டி அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு போட்டு திரிச்சு வச்ச பொடியை போட்டு நல்லா தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அது நல்லா ஒரு டம்ளராக வத்த காய வச்சு அதை வந்து கொஞ்சம் காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க டெய்லி மூணு வேலை கூட குடிச்சிட்டு வாங்க அதே மாதிரி புளிப்பான பொருள்கள் மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தவிர்த்துக்கோங்க இது நார்மல் ஆயிரும் சரியா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து சளி மற்றும் ஜரங்கள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் ஜென்ரலாக ஃபீவர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டா குழந்தைகள் மட்டும் கிடையாது பெரியவங்க வரைக்கும் ஃபீவர் எடுக்குதுன்னா டக்குன்னு ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவில் தான் இருக்காங்க ஓகே ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்குனாலே இப்போலாம் மாத்திரைகள் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூடனே போகலாம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா சரியாக போய்டும் டாக்டர் சொல்கிற டோசேஸ் எடுத்துக்கிட்டா சரியாக போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது தாத்தாக்கள் பாட்டிக்கள்லாம் வீட்டில் இருந்தால் ஒரு கஷாயம் வச்சு குடிச்சாலே சரியாக போய்டும் சுடத்தண்ணி குடி சரியாக போய்டும்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த கால மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால நோய்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஏற்படுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜுரம் வந்து அது ஜென்ரலாக என்னென்ன தற்காப்பு முறைகள் வீட்லேயே எடுத்துக்கலாம் மேம் ஓகே இப்போது ஜுரம் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு பட்னி இருந்தாவே ஜுரத்துக்கு வந்து ஒரு மா மருந்து ஸோ நம்மளுக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு அப்படின்னாவே நம்ம வயிற்றை நம்ம காய போட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து ஃபீவர் வந்து தானாகவே நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஃபீவர் டைமில் வந்து நம்மளுக்கு பசியும் இருக்காது வாய் கசப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம ஹெவியாக நம்ம ஏதாவது உணவுகள் நம்ம எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீவர் வந்து நம்மளுக்கு குறையாமல் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் மாத்திரை போடுறது இன்ஜெக்ஷன் போடுறது தான் காமன் ஆகிடுச்சு ஆனால் அது வந்து தேவை கிடையாது ஸோ இப்போ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண ஃபீவருக்கு நம்ம மாத்திரை அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்து நம்ம உடம்புல ரெசிஸ்டன்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது
உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா ஆன்டிபயோட்டிக்கும் வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக எதுவுமே ஆக்ட் ஆகலை அதனால் ஒன்றும் பண்ண மு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு இது வந்து பார்த்துருக்கோம் எங்களோட கிளினிக் வர பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஸோ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வைத்தியம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் சாதாரணமாக நெருஞ்சி முள்ள கஷாயம் வச்சு குடிக்கும் போதே இந்த ஃபீவர் எல்லாமே சரியாயிரும் அதுக்கப்புறமும் அந்த பேஷண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் வரைக்குமே வந்து உயிர் வாழ்ந்திருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய அனுபவ முறையில் வந்து கற்றுக்கிட்டது மட்டும்தான் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒரு சாதாரணமாக ஃபீவர் வந்துடுச்சு அப்படின்னாவே ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் விட்டிங்க அப்படின்னாவே தானாகவே ஃபீவர் வந்து சரியாயிரும் ரொம்ப மூணு நாளைக்கு மேலே நாலு நாளைக்கு மேலே அஞ்சு நாளைக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் நம்ம வந்து இந்த ஃபீவருக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலவேம்பு குடிநீர் விஷச்சுர குடிநீர் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கபசுர குடிநீர் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம குடிநீர் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே ஜுரம் வந்து தானாக ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிரும் இப்போ நிலவேம்பு குடிநீர்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம வீட்லேயே நம்ம வந்து தயார் பண்ணலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தற்காப்பு முறைகளாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போய் நாட்டு மருந்து கடையில் போய் நின்று நிலவேம்பு வெட்டி வேர் விழாமிச்சு வேர் சந்தனம் பேய்புடல் சுக்கு மிளகு கோரைக்கிழங்கு பற்படாகம் இந்த ஒன்பதும் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாட்டு மருந்து கடைகளில் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது கிராம் அளவு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க நிலவேம்பு மட்டும் ஒரு நூறு கிராம் அளவு நீங்கள் வாங்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நல்லா அதோட தூசியை மட்டும் தட்டி நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு திப்பி திப்பியாக பவுடர் பண்ணாலும் கூட பரவாயில்ல இல்லை ஃபைன் பவுடராக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நல்லா தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அது வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லிலேருந்து நூறு மில்லி அளவு வரைக்குமே வந்து பெரியவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்க ரொம்ப பத்து வயசு கீழே இருக்கவங்க அப்படின்லாம் வந்து ஒரு பத்து எம்எல்ல இருந்து இருபது எம்எல் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து ரொம்ப டயரியா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் நம்மளுக்கு போனால் மட்டும் நம்ம நிலவேம்பு குடிநீரினோட அளவு வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம் அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் குடிச்சாவே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் நல்லா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஜுரம் அந்த மாதிரி காய்ச்சல் சளி அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் எதுவும் இருக்காது ஒரு மூணு நாள் மட்டும் குடிச்சாவே போதும் ஒரு நாள் குடிச்சா கூட அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இம்யூனிட்டி பவர் நல்லா நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்வைன் ஃப்ளூ பன்றி காய்ச்சல் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நிலவேம்பு குடிநீரும் எடுத்துக்கிட்டு அதோட சேர்த்து நம்மளுக்கு பவளமல்லி எல்லார் வீட்லேயும் அது வந்து நம்ம அழகுக்காக தான் நம்ம அந்த செடிகள் வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த பவளமல்லி இலை மட்டும் ஒரு பத்து இலை எடுத்து நல்லா தண்ணி நல்லா ஊற்றி கொதிக்க விட்டு அதை கஷாயம் மாதிரி நல்லா வடிகட்டி காய்ச்சி வச்சுட்டு அதை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஏற்கனவே காலையில் ஃபோன் பண்ண முடியாது அந்த ரொமட்டாட் ஆத்ரைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்க எல்லாமே கால் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க இதெல்லாம் குடித்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஜாயின்ஸும் நல்லா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வலி இருக்கப்போ மேஜராக ரொமட்டாட் ஆத்ரைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கெலாம் வலி இருக்கிறப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபீவரும் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம தற்காப்புக்கு நம்ம இந்த இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் வந்து நம்ம லீட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பின்னாடி நம்ம வந்து எந்த ஒரு பெரிய நோயும் உண்டாகாதவாறு நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தற்காப்புலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நீங்கள் சொல்ல அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நான் விழுப்புரத்துல இருந்து யுகா வாசம் பேசுறேன் நோ ஓகே சார் இப்போ யார்காக கேட் தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்கு அத தான் கேக்கணும் மேடம் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் சைல்ட் ஐடிஸ் இருக்கு ஓகே ஃபைன் உங்க வயசு என்னோட வயசு 36 மேடம் நோ ஓகே சார் பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் 36 வயசுல இருந்து லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் சைல்ட் ஐடிஸ் இருக்கு மேடம் ஓகே இந்த மூக்குல சத வளர்ந்திருக்குன்றாங்க அதனால ஆபரேஷன் பண்ணனும் சொல்றாங்க ஹலோ இந்த ட
இது வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்காரும் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து நம்மளுக்கு அந்த மூக்கு ஒழுகுதல் பிரச்சனை வந்து சுத்தமாக நம்மளுக்கு சரியாகவே ஆகாது ஒரு டூ மந்த்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா நார்மலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து பழையபடி திரும்ப அந்த பிரச்சனை வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிரும் நம்மளுக்கு அப்போது அதை விட்டுட்டு சளி நம்ம குறைச்சோம் அப்படின்னாவே அந்த மியூக்கஸ் லெவல் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளாட் ஆகிரும் சமநிலை சம சமநிலையில் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டுரும் அப்படி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் நம்ம இதை சரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து சைனசைட்டிஸ் அப்படின்றதுக்காக வந்து வர்ம சிகிச்சையும் அதுக்கு மூக்கு தண்டுவடம்லாம் நம்மளுக்கு வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா வர்ம சிகிச்சை வந்து ரொம்ப அவசியமானது மூக்கு தண்டுவடத்துக்கும் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ண தேவையில்லை வர்ம சிகிச்சை மூலமாகவே நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பாலிப்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலும் அதுவும் வர்ம சிகிச்சையிலே நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் சேர்த்து பாலிப்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு நாங்கள் நசியம் அப்படின்ற ஒரு முறையில் வந்து சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பஞ்சகர்ம முறைப்படி அப்படி அதை வந்து தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு நல்லா வேது பிடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே பாலிப்ஸ் வந்து நார்மலாக கரைஞ்சிரும் அதே மாதிரி மிளகுல வந்து நம்ம நுகரக்கூடிய அந்த ஆவி அதை நுகர்ந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு பாலிப்ஸை கரைஞ்சிரும் மஞ்சள் கொம்பு மஞ்சளை சுட்டு அதனோட புகையை வந்து நம்ம உள்ள மூக்கு வழியாக நம்ம இழுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாவே பாலிப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக சரியாயிரும் சர்ஜரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதனால் சைனசைட்டிஸ்க்கு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இந்த பிரச்சனைகளை வந்து சரி பண்ணிடலாம் விழுப்புரத்தில் எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது பாலிப்ஸ் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் போய் பார்த்துட்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிடலாம் அதை ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் நீங்கிறது கூப்பிடுறீங்க ஓகே சௌந்தர்யா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா இருபத்தி ஆறு மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் வராச்சிரும் <laughs> சரியா <laughs> நம்மளுக்கு இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சளி ஃபுல்லாக நுரையீரல் இருக்கனால நம்மளுக்கு காற்று பரிமாற்றம் வந்து நம்ம நுரையீரல் முழுசாக உள்ள வரைக்கும் நம்மளுக்கு போகலை அப்படி போகிறப்போ நம்மளுக்கு தடைப்படும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வீசிங் சத்தம் வந்து நம்மளுக்கு வருது அதைத்தான் நம்ம வந்து ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு சில பேர்த்துக்கு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் அந்த ப்ராங்கஸில் அந்த சுவாசக்குழாயில் எல்லாத்துலேயும் அடைச்சிருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு அந்த திரவம் சளி அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு அங்கே போய் கட்டி இருந்தாலும் அது ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும் ஸோ இதை நார்மலாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஆஸ்மா அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா தாலுசபத்ரி ஜாதி பத்ரி ரெண்டுமே வந்து நல்ல நாட்டு மருந்து கடைகளில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை டெய்லி மூணு வேலைக்கும் நல்லா கஷாயம் மாதிரி வச்சு நம்ம குடிச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா வீசிங்லாம் நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இதுக்காகலாம் நம்ம போயிட்டு நம்ம போய் நம்ம நரம்பூசி ஏற்றுறது அதே மாதிரி நம்ம இன்ஹேலஸ் அடிச்சுக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அது இல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் நம்ம மூச்சு வந்து நல்லா விடலாம் ஸோ இதை வந்து தாலிசபத்திரி குடிநீர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து முதிர்ந்த வயசு வரைக்கும் கண்டினியூஸாக குடித்தாலும் நம்மளுக்கு எதுவுமே நம்மளுக்கு பக்க விளைவுகள் வந்து ஏற்படாது வருஷ கணக்காக நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தாலும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது ஸோ அப்போ அந்த தாலிசபத்திரியில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சளி ஆஸ்மா இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் வந்து அகற்ற அளவுக்கு அவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அதில் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல நம்மளுக்கு சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேற்றி விடும் இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வராது தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வ
எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மகேஸ்வரி இருக்கா தூதுவேலையும் தொலசியும் இருக்குல்ல வீடுகள் எல்லாம் இருக்கும் நிறைய சரியா தூதுவேலை துளசி ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து இலைகள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரியா ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாத்திரத்துல வந்து தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கீழே ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்திருங்க மேல ஒரு துணி மாதிரி நல்லா கட்டி வச்சுட்டு அதுல அந்த துளசி இலையும் தூதுவேலை இலையும் வந்து நல்லா பரப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் ஒரு மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் மேல பிட்டவியல் மாதிரி நம்ம அந்த இலைகளை வந்து நம்ம அவிக்கணும் ஸோ அப்போ ஹீட் கொடுத்தோன்னா நல்லா நம்மளுக்கு அந்த இலைகள் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா அவிஞ்சு ஆவிலேயே நம்மளுக்கு வெந்துடும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லாட்டி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து அதை எடுத்து நம்ம லைட்டாக இடித்தோ இல்லை மிக்சியில் போட்டு நம்ம சு ஒரு ரவுண்ட் விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது புழிஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாறு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த சாறு மட்டும் வந்து ஒரு இருபது எம்எல்லேருந்து இருபத்தஞ்சி எம்எல் வரைக்கும் அவனுக்கு காலையில் ஒருக்க கொடுங்க மதியம் ஒருக்க கொடுங்க நைட்டு ஒருக்க கொடுங்க சரியா இது ஒரு மூணு நாள் மட்டும் இல்லை நாலு நாள் கொடுங்க சளி வந்து சரியாயிரும் குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரியா பால் பசும்பால் அந்த மாதிரி எதுவும் வந்து அப்படி ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு சத்து மாவு கலந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்றது மட்டும் வேண்டாம் அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரியா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க இதுல சளியும் சரியாயிரும் காய்ச்சலும் சரியாயிரும் ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு இப்போ ஒரு நேர் கால் பண்ணி ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு ஜுரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுற பல நேர்கள் பல தாய்மார்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இருக்குன்னா என் குழந்தைக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது அடிக்கடி ஜுரம் வருது அப்படின்னு சொன்னோன்னா டாக்டர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இம்யூனிட்டி பவர் கொஞ்சம் லோவாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னா தாய்மார்களுக்கு வரக்கூடிய கேள்வி அது எப்படி நம்ம பூஸ்ட் அப் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஸோ ஜென்ரலாக குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் இம்யூனிட்டி பவர் எப்படி மேம் பூஸ்ட் அப் பண்ணுறது ஓகே நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நம்ம பூஸ்ட் அப் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய வகைகள் இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் ஆகும் ஆனால் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டா சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது கிடையவே செய்யாது ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு நல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு பூஸ்ட் அப் ஆகும் அதே மாதிரி அதையும் தாண்டி சாதாரண ஒரு சிம்பிள் விஷயம் கொஞ்சோண்டு சுடு தண்ணி நல்லா வெது வெதுன்னு இருக்க தண்ணியில் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மட்டும் எடுத்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி நைட்டு படுக்க போகிறப்ப குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நல்லா பூஸ்ட் அப் ஆகும் சளி வீசிங் தொந்தரவு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கவங்க கிரானிக்காக கொஞ்ச நாள் ஃபுல்லாக தொடர்ச்சியாக கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூளும் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகு தூளும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் நம்மளுக்கு நல்லா பூஸ்ட் அப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தேன் வந்து சாதாரணமாக பெட்டி தேன் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது மழை தேன் மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குடிக்கிறப்போ நல்ல நம்மளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு கூடும் அதே மாதிரி டெய்லி ஒரு வெள்ளை பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் இல்லாட்டி பத்து பல் எடுத்து நல்லா பாலில் நல்லா வேக வச்சு அந்த பூண்டை மட்டும் எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நல்ல நம்மளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் கூடும் இந்த பூண்டெல்லாம் நம்ம இப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மொத காலத்துலலாம் நம்மளுக்கு வந்து பென்சிலின் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு போடுவாங்க ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரேடிகேட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு ஈக்குவல் பவர் வந்து நம்மளுக்கு பூண்டுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் என்ன ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ்னாலும் நம்மளுக்கு அது வந்து சரியாக்கி கொடுக்கும் அதே மாதிரி சளி தொந்தரவு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக்கி கொடுக்கும் செரிமானத்தை நம்மளுக்கு வந்து சீர் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நார்மலாக நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நம்மளே பூஸ்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து டெய்லி காய்கறி சூப் ஏதாவது ஒன்று நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் அதில் மிளகு சீரகம் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்றப்போ நம்மளுக்கு நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் நம்மளுக்கு நல்லா பூஸ்ட் அப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நம்ம வீட்டுகள்லேயே பொருள்கள் இருக்கு என்ன என்னென்னலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் நல்லா நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகும் அப்படின்றத இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சளி ஃபீவர் இதெல்லாமே வராமல் நம்
அது மட்டும் நம்மளுக்கு ஏற்றினா நம்மளுக்கு செட் ஆகுது ஸோ அதே இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபீவர் நம்மளுக்குலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எண்ணெய் நல்ல குளிர்தாமரை தைலம்னு ஒரு தைலம் இருக்குது ஸோ அந்த தைலங்கள்லாம் வந்து கரெக்டான செய்முறை வந்து கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை தலைக்கு தடவிட்டு அருவி தண்ணியில் குளித்தாவே நம்மளுக்கு ஃபீவர் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ஸோ இதெல்லாம் நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதெல்லாம் எதுவும் மருந்து மாத்திரை இல்லாமையே நம்ம வந்து இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு போதும் நம்மளுக்கு குறையாது ஸ்டாக்னண்ட்டாகவே நம்மளுக்கு இருக்கும் பேசலாம் முடிஞ்சுச்சு <laughs> மூக்குலேருந்து தண்ணி ஒழுகிறது சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையை ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் தலையில் வந்து கபாலத்தில் வந்து நிறைய கேப்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு நீர் தங்கி அங்கே எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுனா தான் நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம சர்ஜரி பண்ணிட்டு சரியாக போயிடும் அப்படின்னா அது எப்படி சரியாகும் தலைக்கு குளிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே தலைக்கு குளிக்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல முடியை வந்து நல்லா உலர்த்தணும் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிராணி இல்லாட்டி மட்டிப்பால் ஏதாவது போட்டு நல்ல முடிகளை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு காய வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து யாரும் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைகள்லாம் வந்து யாருக்கு ஏற்படும் அப்படின்னா மலையாளஸ்க்கும் நாகர்கோவில் சைடு இருக்கவங்களுக்கும் வந்து நிறைய ஏற்படும் ஏன்னா அவங்க தான் அடிக்கடி ஆயில் பாத் வந்து நிறைய எடுப்பாங்க எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஈரத்தலையோடு அப்படியே முடிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுதான் அவங்க பண்ணுற தப்பு ஆயில் பாத் எடுக்கிறது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு ஏற்படாது ஆனால் அவங்க அந்த தண்ணி ஈரத்தோடையே நம்ம தலையில் முடிஞ்சு வைக்கிறப்போ அந்த ஈரம் இதில் ஷாம்பு போட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது குளிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஈரமும் அந்த கெமிக்கல்ஸும் நம்மளுக்கு சேர்ந்தே நம்ம ஸ்கின் வழியாக நம்மளுக்கு உள்ளே இறங்குறதுனாலையும் நம்மளுக்கு தலைவலி சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இது எல்லாமே வந்து தலை குளிச்சாவே சிவியர் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணம் சாம்பிராணி போட்டு நல்லா தூபம் போட்டு நல்லா அந்த புகையில் வந்து முடி நல்லா காய வச்சு உலர்த்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நைட் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து தூக்கமும் நல்லா நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையும் இருக்காது அதே மாதிரி எங்களுடைய மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் வந்து இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வீசிங் பிரச்சனை ஆஸ்மா பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து எடுக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது ரொம்ப நாள் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வந்து மருந்துகள் எடுத்துக்க தேவை கிடையாது அவசியம் கிடையாது நல்லா லங் கெப்பாசிட்டி அந்த லங் ஃபீல்ஸ் எல்லாமே நல்லா நம்மளுக்கு வந்து விரிவட விரிவடைஞ்சிருச்சு சளி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே மருந்துகளை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் க்ரானிக்காக நம்ம எடுக்க தேவை கிடையாது இப்போ எல்லாருமே வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம்னா லைஃப் லாங் நீங்கள் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தேவை கிடையாது குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் நோயும் திரும்ப வராது நோய் முற்றிலும் குணமாகவும் ஆயிரும் வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஓகே <laughs> 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 இதுக்கு சாதாரணமாக நான் சொல்கிறத மட்டும் அந்த பெயின் இருக்கப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரியாக போயிடும் சரியா பெயின் இருக்கப்போ நெத்தியில் மட்டும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நான் செய்ய சொல்லித்தரேன் நான் அதை வீட்லேயே கூட நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சரியா இதுக்கு தேவையானது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு மில்லி அளவு எடுத்துக்கோங்க 
அதே மாதிரி பூங்கற்பூரம் பூங்கற்பூரம் வந்து ஒரு இருபது கிராம் அளவு ஓம உப்பு ஒரு இருபது கிராம் அளவு புதினா உப்பு ஒரு இருபது கிராம் அளவு தேன் மிளகு ஒரு இருபது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க சரியா எடுத்துட்டு நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு இந்த ஓம உப்பு புதினா உப்பு இந்த பூங்கற்பூரம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தேங்காய் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் பண்ணணும் நல்லா ஹீட் பண்ணுறப்போ என்ன ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாமே நல்லா டைல்யூட்டாக நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த தேன் மிளகு மட்டும் எடுத்து சின்ன சின்னதாக நம்ம பீஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதை எடுத்து உள்ளே போட்டு நம்ம கலக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு வந்து அது எல்லாமே நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆயிரும் கரைஞ்சி நம்மளுக்கு அந்த எண்ணெயோட நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆயிரும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் சூடு லைட்டாக கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க ஊற்ற வேண்டாம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஊற்றி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஆயின்மெண்ட் பேஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் தேன் மிளகு சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு ஆயின்மெண்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை எடுத்து லைட்டாக கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த நெற்றி பகுதிகளில் வலி இருக்க இடத்துல வந்து லைட்டாக அப்ளை மட்டும் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே தலைவலி வந்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு சரியாயிரும் என்ன அப்படின்னா அது உள்ளே போய் நம்மளுக்கு நல்லா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இருக்கிற நீர் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து களைச்சி விட்டோடனே நம்மளுக்கு தலைவலி வந்து இமீடியட்டாக நம்மளுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்காக நம்ம பெயின் கில்லரு வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக பெயின்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம போடாமல் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்காது அதே மாதிரி சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து ஏதாவது தேவா அந்த தேவதார மரப்பட்டை ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் கஷாயம் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் சைனசைட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு முற்றிலும் குணமாயிரும் உடம்பு வந்து நம்ம சூடு இல்லாமல் தட்ப வெப்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சரியாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது நார்மலாக நம்மளுக்கு குளிர்காலங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே சில பேர்லாம் வந்து குளிர்ந்த நீரில் வந்து குளிக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் எல்லாமே வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க குளிர்காலங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே பேசிக்காக வந்து நோயாளியாக இருந்தாலும் சரி ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி நல்லா இருக்கவங்களாலும் சரி இப்போ ஒரு உடம்புல வந்து ஒரு நோய் கூட இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னாலும் சரி இளம் சுடுதண்ணியில வந்து குளிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது குளிர்காலங்கள்ல மட்டும் ஸோ இது வந்து நம்ம சாஸ்திர முறைப்படியே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்ம சைனசட்டிஸ் பிரச்சனை எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் முற்றிலும் சரியாயிரும் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில சளி மற்றும் ஜரங்கள் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஜென்ரலா இது மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கும் போது எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே வரக்கூடிய ஞாபகம் ஜரம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா என்ன மாதிரி டயட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப லைட் ஃபுட்டா எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி டயட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் மேம் ஜென்ரலா ஜரம் இருக்குன்னு சொன்னா எங்க அம்மா உட்பட எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது பிரெட் பால் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கலாமா கண்டிப்பா எடுத்துக்க கூடாது ஏன் எங்க ரிலேஷன்ஸ்ல கூட எல்லாருமே வந்து ஜரமா அப்ப பிரெட் அண்ட் மில்க் நீ எடுத்துக்கலாம்ல அப்படின்னு தான் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்திருக்கோம் ஆனால் பிரெட் அண்ட் மில்க் வந்து நம்ம ஃபீவர் இருக்க டைம் நம்ம எடுக்கிறது வந்து எவ்வளோ ஒரு தவறான விஷயம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபீவர்னுடைய டேஸை வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் என்ன அப்படின்னா பிரெட்டில் வந்து நம்ம பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸ்ட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு கெடுதி புளிப்புத்தன்மை வந்து திரும்ப கூட தான் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடுமே தவிர நம்மளுக்கு வந்து சரியாக நம்மளுக்கு ஃபீவர் வந்து நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ணாது அதே மாதிரி பால் வந்து சரியாகவே நம்மளுக்கு செரிக்காது நம்மளுக்கு வந்து பசும் பால் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா மருந்து மாதிரி தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அதை ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் அளவு நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சரியா செரிமானமாகாமல் நம்மளுக்கு அஜீர்ணமாகாமல் நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு இருக்கும் ஃபீவர் வந்து அஜீர்ணம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாவே ஃபீவர் வந்து சுத்தமாக நம்மளுக்கு குறையாது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறத விட்டுட்டு ஃபீவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா சாதாரணமாக அரிசி கஞ்சி இல்லாட்டி நொய்க்கஞ்சி இல்லாட்டி பார்லி கஞ்சி இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே அழகாக ஃபீவர் சரியாயிரும்
செம்மறியாடுங்க <laughs> வெள்ளாடோட நெஞ்சு எலும்பு பகுதிகள் வந்து மார்பு பகுதிகள் அந்த விழா எலும்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பகுதிகள் மட்டும் அந்த எலும்பு எலும்பு மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அதை மட்டும் கடையில இருந்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க சரியா வாங்கிட்டு அதை வந்து சூப் மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு சரியாயிரும் ரெண்டு நாள்ல சரியாயிரும் சரியா ஓகேம்மா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி கன்சீவா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து சளி பிடிக்கிறது ஃபீவர் வர்றது இதெல்லாமே ஒரு காமனான விஷயம் தான் நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு கரு வந்து நம்மளுக்கு வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஃபீவர் வருது அப்படின்னா நம்மளோட பிளசண்டல் பேரியர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து குழந்தைக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து போக விடாமல் நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம் அதனால எந்த ஒரு பயமும் தேவையில்லை நேச்சுரலாக உங்கள் உடம்புல உள்ள இம்யூனிட்டியே வந்து இதை கில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை தாண்டி அவங்க குழந்தைங்களுக்குலாம் போகாது ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்படலாம் தேவையில்லை சாதாரணமாக சூப் வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே சரியாயிரும் அப்படி இல்லாட்டி நண்டு நாட்டுக்கோழி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாள் மட்டும் எடுங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஹீட்டு கண்டினியூஸாக எடுக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் ஒரு நாள் மட்டும் எடுங்க சரியாயிரும் சளி ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு இப்போ சளி ஜுரங்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ஜென்ரலாக சளி இருக்குது ஜுரம் இருக்குது தாண்டி வந்துட்டு இப்போ வைரல் ஃபீவர் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பன்றி காய்ச்சல் இப்போ வருது டெங்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரியான ஃபீவர் கூட நம்ம ஜென்ரல் ஃபீவருக்கு செய்யக்கூடிய மெடிசன்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே சரியாக போகும் மேம் கண்டிப்பாக சரியாயிரும் இப்போது நம்மளுக்கு டைஃபாய்டாக இருக்கட்டும் டெங்குவாக இருக்கட்டும் மலேரியாவாக இருக்கட்டும் ஸ்வைன் ஃப்ளூ பன்றி காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிஃபா வைரஸ் இந்த அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து ரீசெண்டாக நம்ம கேரளாவில் வந்து நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு கேள்விப்பட்டுட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வைரஸ்க்கு வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலவேம்பு குடிநீர் விசச்சுர குடிநீர் கபசுர குடிநீர் இந்த இது நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே எல்லா ஃபீவருக்கும் நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இப்போ ஜுரங்கள்லேயே நம்மளுக்கு அறுபத்தி நாலு டைப்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது எல்லாமே அனைத்து ஜுரங்களும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியாகக்கூடிய ஒரே மருந்துகள் வந்து மூலிகை மருந்தில் மட்டும்தான் இருக்குது சார் வேறு எங்கேயுமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாமையே நம்மளுக்கு வந்து மூலிகையிலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் செய்கை உடையக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நல்ல வலிமைப்படுத்தக்கூடிய தன்மைகள் இருக்குது அது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் நம்மளுக்கு வந்து வராமல் இருக்குது பின்னாடி நல்லா இம்யூனிட்டி நல்லா ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் நல்ல நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம உடம்புலேயே நல்ல ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப அந்த ஃபீவர் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னாலும் இந்த ஏற்கனவே நம்ம ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆன்டிபாடி வந்து அதை ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து அழிச்சு கொடுத்துரும் அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் எல்லாமே வேக்சினேஷன் எல்லாமே போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ வேக்சினேஷன் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம அந்த இம்யூனிட்டி வந்து அக்வைடாக நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நோய் வர்றப்போ அது போய் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி செய்கை தான் நம்மளுடைய மூலிகை மருந்துகளும் நம்மளுக்கு வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு பண்ணும் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது ஸோ இது மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் காலரி இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா <laughs> எழுதுல வந்து சீரணமாக்கூடிய பொருள் வந்து பழம் பச்சை காய்கறிகள் தான் அது எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கும் பயப்படவே தேவையில்லை சரியாயிரும் சரியா 
ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எடுக்கும் போது தான் நம்ம உடம்பு வந்து அடாப்ட் பண்ணோம் சரிங்களா அப்படியே நம்ம ஒதுக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு இது சரியாகலை இது சரியாகலைன்னு சொல்லி ஒதுக்கக்கூடாது அதெல்லாமே வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம உடம்பை தான் நம்ம வலிமையாக்கிக்கணும் சரியா நைட்டு வந்து சும்மா கடுக்காய் மட்டும் கடுக்காய் தோல் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இந்த கடுக்காய் தோல் மட்டும் எடுத்து வாங்கி வச்சு நல்லா பவுடராக நல்லா பண்ணிக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் அப்படியே சும்மா பவுடராக விட்டுறாம என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன காடா துணியில் போட்டு நல்லா சலிச்சு எடுத்து நுண்ணிய துகள்கள் ஃபைன் பவுடராக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நல்லா ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நல்லா மோஷன் போயிடுவாங்க அதே மாதிரி நார்ச்சத்து உள்ள பீன்ஸ் காய் அது வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாட்டு பீன்ஸ் வந்து வாங்கினோம் அதை உரிச்சோம் அப்படின்னா நார் வந்து ஜாஸ்தி வரும் அந்த மாதிரியான பீன்ஸ் காய் நாட்டு காய் வந்து நம்ம எடுத்து சாப்பிடணும் கீரைகள் வந்து கொஞ்சம் டெய்லி உணவில் எடுத்துக்கோங்க நல்லா மோஷன் வந்து இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இருபத்தி மூணு வயசுலலாம் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்படுது அப்படின்னா இதெல்லாம் உடனே நம்ம கவனிக்கணும் அப்புறம் பின்னாடி ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை வச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் பின்னாடி தொடர்ந்து நம்மளுக்கு பைல்ஸ் பிரச்சனை நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் மலம் வந்து எப்பயுமே நம்ம அடக்கக்கூடாது அது கிளியராக போகிறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே நன்றிப்பா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க தூக்கமே இல்லையா சரி நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் அதை உடச்சுங்க அப்படின்னா தோல் மட்டும் நம்மளுக்கு தனியா செப்பரேட் ஆகி வரும் கொட்டை எடுத்து போட்டு சரியா அந்த தோல் மட்டும் எடுத்து நல்லா பவுடர் நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு சலிச்சும் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பவுடராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சமாக ஒரு இருபது மில்லி முப்பது மில்லி அளவு பாலில் வந்து லைட்டாக கலந்து அது மட்டும் டெய்லி நைட்டு வந்து குடிச்சிட்டு வாங்க தூக்கம் நல்லா நார்மல் ஆயிரும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரியா பித்தம் நல்லா சமநிலையாகவும் தூக்கம் நல்லா நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி தூக்கம் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மா தொந்தரவு சளி தொந்தரவு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் நேச்சுரலாக சரியா ஃபஸ்ட் நல்லா தூக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் நல்லா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் நல்லா அப்புறம் நார்மலாகவே நம்மளுக்கு சளி பிரச்சனை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ வேலூரில் வந்து எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது ரொம்ப நாளாக நாலஞ்சு வருஷம்லாம் சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்குது எந்த மருந்து எடுத்து நம்மளுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நல்ல வலிமையாகவும் இருக்கும் நல்ல வீரியமாகவும் இருக்கும் உடனே எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு வெளியேறது நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்களே வந்து எடுத்துகிட்டு அது கண் கூட உணரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மருந்துகள் வந்து வேலூரில் எங்களோட ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்கும் அங்கே கூட போய் பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சளி மற்றும் ஜுரங்களை நம்ம எப்படி எளிதாக குணப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக சொன்னீங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான்